गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस वीडियो इज अबाउट क्लास फाइव सब्जेक्ट साइंस टर्म वन चैप्टर वन रिप्रोडक्शन इन प्लांट रिविजन लेक्चर नंबर वन नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज होल द सिलेबस ऑफ टर्म वन फॉर आर टर्म वन एग्जाम ओके देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्विक स्क्रॉल ऑफ चैप्टर नंबर वन द मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस ऑफ सेम काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स वट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या होती है द मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस ऑफ सेम काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन जो मैथड होता है प्रोड्यूस करने का यंग वंस को ठीक है उसे बोलते हैं हम री प्रोडक्शन और सेम काइंड के यंग वंस प्रोड्यूस किए जाते हैं इस प्रोसेस में सो रिपीट विद मी द मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस ऑफ सेम काइंड इज नोन एज री प्रोडक्शन नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव डन री प्रोडक्शन इन प्लांट्स प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है हमने वो पढ़ा है ठीक है तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अकर बाय वेरियस मेथड थ्रू रूट्स स्टेम्स लीव्स एंड सीड्स और हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में वो थ्रू वेरियस मेथड होता है बहुत सारे मेथड्स होता है ठीक है थ्री रूट्स भी होता है उनकी रूट से भी हो जाता है उनकी स्टेम से भी हो जाता है उनकी लीव से भी हो जाता है और जो सीड्स होते हैं उनके उनसे भी हो जाता है रिप्रोडक्शन मतलब न्यू वंस उनके जैसे उगाए जा सकते हैं उनकी रूट से उनके स्टेम से उनके लीव से उनके सीड से वेरियस प्लांट्स में लाए करता है कि कैसे वो उगते हैं ठीक है कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं जिस तरीके से वो रिड्यूस रिप्रोड्यूस करेंगे वही अगर कोई प्लांट है जो रूट से ही लगता है रूट से ही रिप्रोड्यूस करता है तो उसे हम रूट से ही लगाएंगे मैक्सिमम जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड से होता है कुछ प्लांट्स रूट्स और स्टेम से भी लगाए जाते हैं और कुछ वो लीव से भी लगाए जाते हैं आफ्टर दैट वी हैव डन द डायग्राम ऑफ सीड सीड का हमने डायग्राम पढ़ा था ठीक है सीड मेनली थ्री पार्ट से बना होता है सीड कोट सीड लीव्स और एम्ब्रियो और सीड लीव्स को हम कॉटिलेडन भी बोलते हैं तो हमने ये डायग्राम भी किया था आपने नोटबुक में भी डायग्राम बनाया होगा आज फिर से आप एक बार ये डायग्राम बनाना सीड का सीड हैज मेन थ्री पार्ट्स सीड कोट सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो और एम्ब्रियो ठीक है सीड कोट क्या करता है सीड कोट प्रोटेक्ट करता है सीड्स को क्या करने से ड्राई होने से बचाता है उनको और कोई जम सीड में एंटर ना करे उससे बचाता है सीड कोट जो होता है सीड कोट ड्राई होने से बचाता है और उसमें कोई जम सेंटर ना हो वो देखते हैं सीड लीव्स जिसे हम कॉटलेडन भी बोलते हैं वो सीड का खाना स्टोर करके रखती है ठीक है और जब सीड से छोटे प्लांट में वो चेंज हो रहा होता है तो उस खाने को वो यूज करती है एम्ब्रियो एम्ब्रियो से बेबी शूट और बेबी रूट निकलते हैं जिससे पूरा का पूरा प्लांट डेवलप होता है बेबी शूट ग्राउंड के ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है बेबी रूट ग्राउंड के अंडर नीचे की तरफ बढ़ता है मतलब सारा रूट सिस्टम होता है जो हो बेबी रूट से बनता है और जो ऊपर हमारा स्टेम्स हो गई लीव्स हो गई फ्लावर्स हो गए फ्रूट्स हो गए वो सारा का सारा सिस्टम बेबी शूट से बनता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज वेन द सीड जर्मिनेट्स इट गिवस राइज टू आ न्यू बेबी प्लांट आ बेबी प्लांट इज नोन एज सीडलिंग 
आर सीड नीड एयर वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेट जब भी एक सीड जर्मिनेट होता है तो वो एक छोटे से प्लांट को ग्रो करता है ठीक है प्लांट ग्रो होता है उसमें से और जो प्लांट निकलता है जो बेबी प्लांट होता है उसे हम सीडलिंग कहते हैं जब एक सीड से छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं सीडलिंग बोलते हैं ठीक है और इस सीडलिंग को उगने के लिए बेटा प्रॉपर एयर की वाटर की और सुटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एक टेम्परेचर अगर सही होएगा ये नहीं कि पूर, पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो ताकि वो प्लांट उगी ना पाए सूख जाए एयर ना हो या फिर वाटर ना दो आप और सोचो कि उग जाए नो उसको एक सीड को एयर की वाटर की और सुटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है टू जर्मिनेट उगने के लिए उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ठीक है आप यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड का भी डायग्राम बना सकते हो कि कैसे एक छोटा सा सीड चेंज हो रहा है इनटू आ यंग प्लांट में यंग प्लांट में कैसे जन चेंज हो रहा है तो वो डायग्राम भी जर्मिनेशन ऑफ सीड का भी डायग्राम आप बना सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड टू डिफरेंट प्लेसेस अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज नोन एज डिस्पोजल ऑफ सीड डिस्पोजल ऑफ सीड मैंने आपको पहले भी बताया है अगर एक मदर प्लांट है बेटा जो भी कोई प्लांट है मान लो मैंगो है एप्पल है कोई भी है अगर उसके सीड्स उसी प्लांट के नीचे गिरते हैं ग्राउंड पर ठीक है ज़मीन पर जहाँ मिट्टी होती है आप वहाँ पर पानी तो देते ही हो एयर भी आती है तो वो प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाएगा बट उसकी जो बेबी रूट है उसको इतना स्पेस ही नहीं मिलेगा कि वो वहाँ पर ग्रो कर पाए इसलिए वो बेबी जो सॉरी वो प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा इसलिए सीड्स का उसके मदर प्लांट से सेपरेट करना ज़रूरी हो जाता है ताकि जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए अच्छे से बढ़ पाए पूरा उसमें जो प्रोसेस है वो हो पाए तो इसलिए सीड्स को मदर प्लांट से सेपरेट किया जाता है ठीक है ये सेपरेशन बाय नेचर भी हो जाता है नेचर के द्वारा भी हो जाता है ठीक है जब ये नेचर के द्वारा होता है तो ये विंड से ठीक है वाटर से कोई एनिमल है जैसे जंगल है वहाँ पर कैसे उग जाते हैं इतने सारे पेड़ कोई भी एनिमल के ऊपर फर में जो सीड्स हैं वो चिपक जाते हैं और वो कहीं और जाके बैठते हैं तो वहाँ पर लग जाते हैं या एक्सप्लोशन एक्सप्लोशन में जो भी प्लांट है जैसे पी का प्लांट है तो पी के जो बीज हैं वो जब पी पक जाएगा तो फिर वो एकदम से खुल जाएगा और खुल के उसके बीज जो होते हैं वो बहुत दूर जाके गिरते हैं तो ऐसे में वो दूसरी जगह पर प्लांट उग जाता है ठीक है डिस्पोजल कैन बी कैरिड आउट बाय विंड वाटर एनिमल एंड इवन बाय सेल्फ एक्सप्लोजन जो डिस्पोजल है वो कैसे भी हो सकता है विंड से हो सकता है हवा से हो सकता है वाटर से हो सकता है किसी एनिमल के द्वारा हो सकता है और सेल्फ एक्सपोजन से भी हो सकता है ठीक है अपने आप भी वो हो सकता है देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप फूड क्रॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड फाइबर क्रॉप हमने उसके बाद पढ़ा था कि मेनली जो क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं थ्री टाइप्स की होती हैं फूड क्रॉप्स ऑयल क्रॉप और फाइबर क्रॉप फूड क्रॉप से सारा हमें अनाज मिलता है जैसे गेहूं, चावल मक्का ठीक है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप से हमें ऑयल मिलता है जिससे हम खाना पका सकते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल ठीक है रिफा सॉरी सोयाबीन ऑयल जिससे हम रिफाइंड ऑयल भी बनाते हैं सनफ्लावर ऑयल ठीक है और भी हमारे हेयर के यूज़ करने के लिए कोकोनट ऑयल कहीं जगह पर कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए ठीक है नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप फाइबर क्रॉप जैसे कॉटन कॉटन से हमें कॉटन का क्लॉथ भी मिलता है कॉटन को चेंज किया जाता है थ्रेड्स में फिर उसका क्लॉथ बनाया जाता है जूट मिलता है जूट क्लॉथ बनाया जाता है ठीक है 
नेक्स्ट वन इज समर सीजन क्रॉप आर नोन एज काफिर क्रॉप एंड विंटर सीजन क्रॉप आर नोन एज राबी क्रॉप जो समर सीजन की क्रॉप होती हैं उन्हें काफिर क्रॉप बोलते हैं और जो विंटर सीजन की क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं फार्मर्स कैन गेट हेल्दी क्रॉप्स बाय सर्टेन ट्रिप्स जो फार्मर्स हैं वो हेल्दी क्रॉप्स उगा सकते हैं कुछ ट्रिप्स दिए हुए हैं आपको इस चैप्टर में आप वो चैप्टर में आप जाकर रीड कर सकते हैं ये बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन डन हो गई एक बार आप अपनी बुक में से इसको रीड करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे और सारी बुक एक्सरसाइज को भी लर्न करेंगे नाउ स्टेप ऑन ऑन नेक्स्ट चैप्टर क्लास फाइव सब्जेक्ट साइंस टर्म वन चैप्टर टू वेरिंग प्लेसेस इन एनिमल्स रिवीजन लेक्चर नंबर One. The living and dwelling places of an animal is called its habitat. अब हम animals के बारे में पढ़ने जा रहे हैं animals की क्या living places होती है कहाँ पर वो रहते हैं कैसे रहते हैं क्या क्या adaptations होती हैं उनकी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर animal रहते हैं और reproduce करते हैं वो होती है उनकी प्लेस हैबिटेट उसे बोलते हैं हैबिटेट जैसे हमारा घर उनका भी हैबिटेट ठीक है द लिविंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज कोल्ड इट्स हैबिटेट नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिजम्स अडप्ट टू देयर सराउंडिंग बाय एडजस्टिंग देयर हैबिटेट नोन एज अडप्टेशन जो और ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स अडोप्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग को मतलब जैसे वो सराउंडिंग हुई ठंडी जगह हुई तो ठंडी जगह में रहना सीख गए जो भी वो अडोप्टेशन करते हैं जो भी वो एडजस्टमेंट करते हैं अपनी हैबिटेट में रहने के लिए वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं अडोप्टेशन कहती हैं कहलाती हैं जो भी वो एडजस्टिंग करते हैं अपनी लिविंग प्लेस में रहने के लिए वो क्या होती हैं अडोप्टेशन वट इज़ अडोप्टेशन और ऑर्गनाइजम्स अडप्ट टू देयर सराउंडिंग्स बाय एडजस्टिंग देयर हैबिट्स नोन एज अडप्टेशन और अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती हैं ठीक है एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स हमने पढ़ा था कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो ओनली प्लांट्स ईटर होते हैं वो प्लांट्स को ही खाते हैं कुछ एनिमल्स फ्लैश को भी खाते हैं कुछ एनिमल्स फ्लैश और प्लांट्स दोनों को ही खाते हैं ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमने उनके नेम पढ़े थे ठीक है और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से जो अपना खाना है उसको खाते भी हैं डिफरेंट एनिमल्स ब्रीद थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक लंग्स गिल्स मोस्किन स्पैक्सल्स और इवन बाय बॉडी सरफेस जो एनिमल्स हैं उनके जो ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं वो भी अलग होते हैं ठीक है अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं कुछ एनिमल्स लंग्स से जैसे हम लंग से सांस लेते हैं ब्रीद करते हैं वैसे वो भी लंग से ही सांस लेते हैं और ब्रीद करते हैं ठीक है कुछ लोग गिल से सॉरी कुछ एनिमल्स गिल से कुछ अपनी मोस्किन से कुछ अपने जो बॉडी पर स्पेक्सिकल्स बने होते हैं उनसे कुछ अपने इवन बॉडी सरफेस से पूरी जो बॉडी सरफेस है जैसे कि अर्थ वॉर्म है वो अपने बॉडी सरफेस से जिनकी मोस्किन होती है वो अपने बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करते हैं पूरी बॉडी में उनके छोटे छोटे होल्स होते हैं बिल्कुल उनसे वो ब्रीथ कर पाते हैं ठीक है नाउ एनिमल्स यूज देयर लेग्स विंग्स एंड फिंस टू मूव एनिमल्स अब बेटा खाते भी हैं ठीक है सांस भी लेते हैं 
अब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते भी हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्यों जाते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए पानी ढूंढने के लिए ठीक है अपने आप को अब अप, अपने एनिमीज से बचाने के लिए अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो वो किसकी हेल्प लेते हैं अपनी लेग्स की फिंस की या विंग्स की हेल्प लेते हैं ठीक है एनिमल्स दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड आल्सो सेफ प्लेस फॉर ब्रीडिंग आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स अब कुछ एनिमल्स ऐसा होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए जैसे कि अपने यंग वंस को बर्थ देने के लिए कहीं और चले गए या फिर उस सीज़न में वहाँ पर जैसे ठंड ठंडी जगह पर रहना पसंद है ठंड चली गई है तो वो दूसरी प्लेस पर चले जाएंगे ऐसे एनिमल्स को माइग्रेटरी एनिमल्स बोला जाता है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाकर कुछ टाइम के लिए रहते हैं उन्हें माइग्रेटरी एनिमल्स बोला जाता है बेटा हमने अभी दो चैप्टर की रिवीजन की ठीक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट और वेरिंग लाइव वेरिंग प्लेसिस इन द एनिमल्स ओके एनिमल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि उनका आ, जो हैबिटेट क्या होता है क्या क्या उनमें ईटिंग हैबिट्स होती हैं क्या क्या उनमें कैसे कैसे वो मूव करते हैं तो आप चैप्टर नंबर टू को अच्छे से रीड करोगे और उसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करोगे ठीक है आज ही और आपका होमवर्क है रीड चैप्टर टू एंड लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर टू साइंस आपको अच्छे से पूरा चैप्टर नंबर टू रिवाइज करना है बहुत इजी है एनिमल्स के बारे में है आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न होने चाहिए आपको और बुक एक्सरसाइज भी लर्न होने चाहिए चैप्टर वन और चैप्टर टू साइंस का आपको दोनों चीज़ें अच्छे से लर्न होनी चाहिए ओके बेटा बाय बाय हैव अ नाइस डे